సార్ ఒకటి ఎన్సిఆర్టి రిమూవ్ చేసింది అంటున్నారు చూసారు అది ఎవల్యూషన్ చూసాను ఏపోతున్నానండి మనం పాకిస్తాన్ అంటే వెరీ క్లియర్లీ ఇది పాకిస్తాన్ వైపుకి వెళ్తుంది వాళ్ళు చేసిన మనం పాకిస్తాన్ నే ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాం ఓకే బేసిక్ గా పాకిస్తాన్ సిక్స్త్ క్లాస్ బుక్ అవర్ యూనివర్స్ బుక్ లో ఏమని రాసి ఉంటది అంటే ఫస్ట్ అల్లా సృష్టించాడు అని రాసి ఉంటది వీళ్ళు ఈ బ్యాచ్ ఎవరైతే ఈ డెసిషన్ ని సపోర్ట్ చేస్తారో ఈ బ్యాచ్ ఆ పేపర్ క్లిప్పింగ్ ఆ ఫోటో ని స్ప్రెడ్ చేసి చూసారా పాకిస్తాన్ అలా రాసుకున్నారు సైన్స్ తెలియదు అని చెప్పి వాళ్ళని చూసిన వేరు రేపు వేరే దేశ వస్తువులు మనం చూసిన అవరా యా యా అదే చేస్తున్నా నేను ఆ స్క్రీన్ క్లిప్పింగ్ కూడా నేను చూసి చూపిస్తాను ఐ థింక్ మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ సమ్ టైమ్ పాకిస్తాన్ పుస్తకాల్లో ఎలా చరిత్రని వక్రీకరించారు ఎలా సైన్స్ ని తొక్కి పెట్టారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది నాకు తెలిసి లాస్ట్ స్ట్రీమ్ లో ఆల్రెడీ చెప్పేశాను అది ఓన్లీ హిస్టరీ గురించి ఇప్పుడు సైన్స్ మీద కూడా యుద్ధం మొదలైంది కాబట్టి సర్వనాశనానికి తెర తీసామండి ఈ ఈ దరిద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడున్న మెంటల్ గా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హిందూ మతానికి సంబంధం లేదు ఆ సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ హిందువులకే ఆ సంగతి తెలిసి రావాలి వాళ్ళు జనాలు మూర్ఖులుగా ఉంటే వాళ్ళకి ఓట్లు పడతాయన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది నమ్మే దిక్కుమాలిన సృష్టివాదాన్ని అందరి మీదకి రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైన్స్ ని తక్కువ చేసి చెడగొడదామని చూస్తున్నారండి సేమ్ టు సేమ్ థింగ్ పాకిస్తాన్ చేసింది సెవెంటీస్ లో మొదలు పెట్టింది వాళ్ళు కూడా ఒక రోజు లేకపోతే ఒక నిర్ణయంతో మొత్తం దేశం అంతా ఏం నాశనం అయిపోలేదు వాళ్ళు సంవత్సరాల తరబడి స్కెచ్ చేసి ఒక్కొక్కటి 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 మార్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ దేశాన్ని నాశనం చేసుకున్నారు వాళ్ళు రంగు తేడా అంతే రెండు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ అండి వాడు పచ్చ రంగు వేసుకుని తిరిగాడు వీడు కాషాయ రంగు వేసుకుని తిరుగుతున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఓకే వాడు కూడా ఫస్ట్ చరిత్రను మార్చాడు చిన్న చిన్న చరిత్రలో ఒకటి 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 డ్రాప్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు వీ వీళ్ళు కూడా చరిత్రలో చిన్న చిన్న మార్పులు రేషనలైజేషన్ అనుకుంటూ సిగ్గు లేకుండా అదే పదం వాడుకుంటూ మాయం చేస్తూ వచ్చారు నెక్స్ట్ సైన్స్ సైన్స్ మీద అటాక్ వాళ్ళు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాగే చేశారండి మీకు తెలుసో లేదో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్లో పాకిస్తాన్ వాజ్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ ముస్లిం మెజారిటీ ఉండొచ్చు కానీ ఇట్ వాజ్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ ఇంత భయంకరంగా ఇంత దారుణంగా ఉండేది కాదు ఓకే సో అక్కడ కూడా ఇలాగే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎలాగైతే మనం సెక్యులర్ దేశం అని చెప్పుకుంటూ డెమోక్రాటిక్ దేశం అని చెప్పుకుంటూ మన మైనారిటీస్ని ఎలా అయితే అన్నామో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్లో కూడా అలాగే ఒక ఇంత చిన్న చూపు ఉండేది కానీ ఇంత భయంతో వణికిపోయి ఉండేది అయితే కాదు ఇంత పెచ్చ ఉండేది కాదు అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ పాకిస్తాన్తో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది బికాస్ దాట్ వాజ్ ఫ్రెండ్లీ టు టూరిజం ఎందుకు టూరిజంకి ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి బికాస్ దే వర్ సెక్యులర్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ నుంచి ఈ మత పిచ్చి ఏదైతే పెరిగిందో ఆ మత పిచ్చి ఇక దానికి బ్రేక్ లేసేవాడు లేడు మధ్యస్థంగా వాళ్ళు సేమ్ మన ఇప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉంటున్నారు చూసారా ఇట్లాంటి దాని పేరేంటి మన సైన్స్ మీద జరుగుతున్న యుద్ధానికి సబ్జెక్ట్లోంచి తీసేసే పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నా వాటిని తీసేస్తున్నప్పుడు మధ్యస్థంగా వాళ్ళు ఏది సాధారణ హిందువులు అని చెప్పుకుంటారు చూసారా వాళ్ళు నోరు మూసుకుని ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు సేమ్ పాకిస్తాన్లో ఏం చేశారో వాళ్ళు కూడా అదే చేశారండి పాకిస్తాన్లో మధ్యస్థంగా వాళ్ళు కూడా ఆ ఏం కాదులే ఈ ఒక చిన్న దాంతో ఏమో బయాలజీ పోద్దా జువాలజీ పోద్దా మా డార్విన్ సిద్ధాంతం లేకపోయినంత మాత్రం కొంపలు ఏం మొనగవు డాక్టర్ చదివేవాడు డాక్టర్ చదువుతాడు ఇంజనీరింగ్ చేసేవాడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తాడు అని నోరు మూసుకుని కూర్చున్నారండి దాని ఫలితం కరెక్ట్గా ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత బయటపడింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిజానికి అబద్ధానికి మతానికి నమ్మకానికి ఉన్న డిఫరెన్సులు తెలియక వెధవల్లా తయారైపోయారు ఇప్పుడు అడుక్కు తింటున్నారు బొచ్చి పట్టుకుని ప్రపంచ దేశాలన్నీ అడుక్కు తింటున్నాను మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అది సేమ్ టు సేమ్ పరిస్థితి మన దగ్గర కూడా వస్తుంది ఒక్కొక్కటేనండి ఇప్పుడు మనకి ఒక చిన్న విషయం కనిపించింది కదా అని చెప్పి ఇది చిన్న విషయం అనుకుంటారు ఇలాంటి చిన్న విషయాలు వంద గెలిస్తే ఏమైపోతుందో ఒకసారి ఆలోచించండి రైట్ రైట్ సార్ ఇది తెలుస్తుందండి ఇలాగ తెలుస్తుందని ఎందుకంటే డెసిషన్ వచ్చింది కదా ఈ ఎన్సిఆర్టి న్యూస్ వచ్చినప్పుడు కామెంట్స్ వస్తే ఇది ఎందుకు అది తప్పు అని అడిగే వాళ్ళు తక్కువ పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ కొంతమంది మరీ దారుణంగా ఏంటంటే చాలా దేశాలు తీస్తాయి కదా ఏంటా చాలా దేశాలు పాకిస్తాన్ అదే దారిలో నడుస్తావు ఒకవేళ తీసేస్తే వచ్చే నష్టం ఏంటంటే సైన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైన్స్ ని 
చీప్ చేసినోడు తగ్గించి చూసినోడు లేదా దాన్ని పిల్లలకి చెప్పనోడు ఏ ఒక్క దేశం బాగుపడలేదండి ఏ ఒక్క దేశం సూడాన్ సూడాన్ లో లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర బోకో హరామ్ ఉంటుంది బార్డర్స్ ఆఫ్ సుడాన్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వీళ్ళ దగ్గర సృష్టివాదం తప్ప ఇంకా అసలు సైన్స్ అనే మాటే లేదు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవచ్చు సార్ ఇంకొకటి బేసిక్ గా మొన్న ఏమైందంటే నెల్లూరులో శోభాయాత్ర అని ఒకటి చేశారు హలో శోభాయాత్ర అని చెప్పేసి హిందువులు లేడీస్ కూడా వచ్చారు మొగోలు కూడా వచ్చారు అంటే బుల్లెట్ మీద ర్యాలీలా చేశారు అనమాట ఆరెంజ్ ఫ్లాగ్స్ పట్టుకుని సో మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ అని ఉంటది అక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే హిందూ ముస్లిం చిన్న గొడవలాగా అయ్యింది అనమాట అంటే వీళ్ళు వస్తున్నారని ముందే తెలిసి ఆ ముస్లిమ్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి వీళ్ళు జై శ్రీరామ్ అంటే వాళ్ళు అల్లాహ్ అక్బర్ అని చెప్పేసి కాన్ఫెడరేషన్ జరిగింది అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం అవ్వలేదు అనుకోండి బేసిక్ గా ఇదేంటంటే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కదా మతాలకు అగినస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాం కదా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా రాడికలైజ్ అయిపోయి ఇంకా కట్టర్ గా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది అంటారా దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిసెంట్ అండి ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళని నయాన్నో భయాన్నో ఒప్పించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ట్రై చేసేది మన సామధాన భేద దండోపాయాలు చూద్దాం అనుకోండి ఏ విధంగా చెప్తే వాళ్ళకి ఒరే మీ మతంలో మీ మత గ్రంథాల్లో తప్పుడు రాతలు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఇది నమ్మదగినది కాదు అని ఏ విధంగా చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుద్ది దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ రైట్ దానికి నిజంగా పద్ధతులు వేరువేరుగా ఉన్నాయి ఓకే ఒకటి యూజ్ ప్యూర్ రీజన్ ఓకే ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ముందు చూపెట్టి ఒరే నువ్వు ఇదేంటి ఇదేంటి మొహమ్మద్ పోయి చంద్రుని సగానికి ఇరగ తీసి వచ్చాడు అని నమ్ముతున్నావు నువ్వు అసలు అది ఫిజికల్లీ ఇంపాసిబుల్ నీకు తెలుసు ఆ సంగతి అదొక పద్ధతి ఇంకొకటి రెడిక్యులింగ్ ఎందుకంటే వాడు పక్క మతాలను రెడిక్యూల్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఆల్రెడీ ఏంటి కోతెల్లి సూర్యుని మింగిందా హహహ అని నవ్వుతాడు ఆడు హనుమంతుడిని చూసి మరి వాడి వాడికి ఎవరైతే నువ్వు దాన్ని నవ్వగా లేదు ఇది చంద్రుడిని సగానికి ఎరగొట్టాడు అనేది ఎలా నమ్ముతున్నారో నువ్వు ఫ్లయింగ్ డాంకి వేసుకుని పోయాడు అంటే ఎలా నమ్ముతున్నావు నువ్వు అంటే దట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ రెడిక్యూలింగ్ ఓకే నేను రెడిక్యూలింగ్ మెథడ్ ఎంచుకున్నానండి ఎందుకంటే మంచిగా చెప్తే వినేవాళ్ళు బాగా తక్కువైపోయారు ఇంకొకటి ద మెథడ్ ఆఫ్ రెడిక్యూల్ ఒకళ్ళని రెడిక్యూల్ చేస్తే పక్కనోడు వాడిని రెడిక్యూల్ చేయకపోతే వాడు ఆలోచించడానికి ట్రై చేస్తాడు హర్ట్ అయ్యేవాడు ఎలాగవుతాడు అండి హర్ట్ అయ్యేవాళ్ళని మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు ఆపలేరు వాడు మీరు ఏం చేయకపోయినా హర్ట్ అవుతాడు రైట్ సో మరింత కట్టర్గా అవుతారు అనుకుంటే దెర్ ఈస్ నో వే టు స్టాప్ దెమ్ అండి వాడు కట్టర్గా అవ్వదలుచుకున్నాడు ఇంకా నేను ఏంటి నా నా రాముడిని ఇంకొక మాట అంటావా అని చెప్పి ఇంకా కట్టర్గా అవుతాడు అంటే అవన్నీ నో ప్రాబ్లం దేశం ఇంకో కొంచెం ఇంకో పదేళ్ళు వెనక్కి పోద్ది అంతే కట్టర్తనానికి ఆన్సర్ ఇంకా కట్టర్తనం అని అనుకుంటారు నో వాళ్ళ మతాన్ని వదిలించటమే ముస్లింలు ఇప్పుడు హిందువులు చేసే అభియోగం ఏంటి అంటే ముస్లింలు మరీ కట్టర్ అయిపోతున్నారు మరింత వైలెంట్ అయిపోతున్నారు అని అలాంటప్పుడు ఎంకరేజ్ ఎక్స్ ముస్లిమ్స్ ఎక్స్ ముస్లిమ్స్ని దగ్గర తీసుకోండి అలాగని చెప్పి వాళ్ళని మళ్ళీ హిందువులు చేయమని కాదు ఎంకరేజ్ ఎక్స్ ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ని నా ఉద్దేశంలో అ గుడ్ హిందూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ హిందూ అ గుడ్ ముస్లిం ఈజ్ అన్ ఎక్స్ ముస్లిం అ గుడ్ క్రిస్టియన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ క్రిస్టియన్ దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ అండి నిజంగా మీ మతాన్ని పాటించదలుచుకుంటే ముందు ఆ మతాన్ని నుంచి బయటికి రావాలి ఎందుకంటే మీరు చెప్పుకునే మతం శాంతి మతం మంచి అందరినీ సమానంగా చూస్తే అంటే మీ మతంలో ఏ ఒక్క మతంలో అది లేదు దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఈక్వాలిటీ దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ పీస్ బిట్వీన్ పీపుల్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ ద సేమ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ ఎవ్రీ రిలీజియన్ సేస్ అజ్ వర్సెస్ దెమ్ అనే ఒక మెంటాలిటీని పెంపొందిస్తుంది సో కట్టరతనం పెరిగిపోతుంది అని చెప్పి విమర్శించడం తగ్గించడం అనేది జరగని పనండి విమర్శ మాత్రం జరిగి తీరాల్సిందే బికాస్ విమర్శించకపోతే వాళ్ళకి వ్యాలిడేషన్ గా తీసుకుంటున్నారు అండ్ దట్ ఈస్ మోర్ డేంజరస్ 